तो बेटा आई है टोल्ड यू कि हम वी वर टॉकिंग अबाउट सेल रेस्पिरेशन सेल रेस्पिरेशन इज हम इसको इक्वल इसके क्या देते हैं बर्निंग कंबशन ऑफ फूड Inside cells to provide energy. Some of this energy is stored in form of. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वेन एवर द सेल रिक्वायर एनर्जी इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम एटी राइट तो दिस इज सेल रेस्पिरेशन तो यू नो इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स कंप्लीट ब्रेक डाउन of food in presence of oxygen it is called as aerobic respiration incomplete breakdown of food in absence of oxygen it is called as anaerobic respiration aerobic respiration in presence of oxygen anaerobic respiration in absence of oxygen और दोनों का एक कंबाइंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस फिर आ जाता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन देन क्रेब्स साइकिल and then there is you know terminal oxidation we have four steps anaerobic respiration it has glycolysis or uske baad fermentation ये दोनों स्टेप्स जो है दे अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ग्लाइकोलिसिस इसकी साइट है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन दिस अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टर्मिनल ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ मेजरली इट अकर्स इन माइक्रोकॉन सो दिस इज माइक्रोकॉन 
आउटर मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन है बट इट हैज सेवरल इन फोल्डिंग्स जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे This is outer membrane. ये आ जाती है inner membrane. These two या बाकी जितने हैं these are cristae. ये जो chamber है आउटर चैम्बर ये जो अंदर है इनर चैम्बर इनर चैम्बर में जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ट्रिया इन क्रिस्टे के ऊपर बैठा ये रैकेट लाइक पार्टिकल्स है रैकेट आप देखते हो टेबल टेनिस के रैकेट जो है इस तरह से निकलते हैं दीज आर रैकेट लाइक पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हर जगह है ठीक है ये हर जगह दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीसोन्स और एफ नॉट एफ वन पार्टी ठीक है तो अगर हम यहां पे बनाए This is oxisome. This is base. This is stalk. This is head. इसको कहते हैं F not. Head portion is F one. यहां पे एक चैनल है दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोन चैनल अभी हम बात करेंगे क्या फंक्शन है दिस इज प्रोटोन चैनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मॉलिक्यूल डीएनए का भी है दिस इज डीएनए डीएनए कैन सिंथेसाइज आरएनए आल्सो दिस इज आरएनए और क्या है यहां पे राइबोसोम्स भी है राइबोसोम्स और बाकी मैट्रिक्स में बहुत सारे आंसर हैं ये वो This is the structure of the mitochondria. So, जो oxidative decarboxylation and Krebs cycle occurs in the matrix of the mitochondria, whereas terminal oxidation occurs on the membrane of the mitochondria. पहले ये लिखो. ये सारा नोट डाउन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्रेब्स साइकिल हमने ग्लाइकोलिस की हमने ऑक्सीडेटिव डी का ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल 
also called as tricarboxylic acid cycle also called as citric acid cycle Krebs cycle या हम कहते हैं discovered by Hans Krebs इसमें in flight muscles of pigeon अब जो है इट अकर्स इन द मैंने आपको बताया ही है साइटोप्लास्ट तो यहां पे कहा से शुरू होगा ये देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए टू कार्बन कंपाउंड ये किसके साथ ज्वाइन करता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड से फोर कार्बन कंपाउंड एंड दोनों ने मिलके एंजाइम यहां पे है सिक्रेट सिंथेटिक्स एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड इट इज ए सिक्स कार्बन कंपाउंड ये एक ऑर्गेनिक एसिड है इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड मीन्स मीन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह है एंड एंड हैज थ्री COO groups, carboxylate groups है इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देन सिट्रिक एसिड एंजाइम आ जाता है एक्टिस इट रिक्वायर्स कैरस एज को फैक्टर एंड Results in formation of cis aconitic acid. Then another is dehydrogenase, which requires. मैग्नीशियम आय एंड बी इसमें से एक हाइड्रोजन निकला एन ए डी गेट्स चेंज इन टू एन ए डी एच टू एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसो सिक्रीट This isocitrate then undergo decarboxylation. Isocitrate decarboxylase, where one molecule of carbon dioxide is removed. and results in formation of alpha keto glutrate abhi tak sab six carbon compound the ab yahan se ek coo group nikal gaya ek carboxylate group nikal gaya hai aur ye kya ban gaya hai this is a five carbon compound and this alpha keto glutrate it is डायकार्बोक्सिलिक एसिड 
सिट्रिक एसिड एक्निक एसिड एंड आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड ये तीनों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड थे सिक्स कार्बन कंपाउंड थे ठीक है तो ये सब क्या है ये भी सिक्स कार्बन है ये भी सिक्स कार्बन है पहला अल्फा कीटो ग्लूफ्रेट बना जो फाइव कार्बन डाया कार्बोक्सिलिक एसिड देन इट रिजल्ट इन then next is it results in formation of alpha keto glutarate dehydrogenase complex ye ek again a complex hai which requires magnesium ions yahan pe ek CO2 निकल रहा है और साथ में क्या हो रहा है देन देयर इज डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है NAD से एन ए डी एच टू बन रहा है एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मैम वॉट इज द नेम ऑफ एंजाइम एल्फा कीचो ग्लूट्रेट डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स ठीक है सक्सीनाइल ध्यान से पहले देखो ये सक्सीनाइल को एंजाइम दिस सक्सीनाइल को एंजाइम ए एंजाइम है काइनेसिस और यहां पे एक जीडीपी से जैसे एडीपी होता है ऐसे जीडीपी से क्या बन गया जीटीपी को एंजाइम ए बाहर निकल आया और ये बन गया सक्सीमिक एसिड अब आप ये देख रहे हो कि फाइव कार्बन ये था इसने एक सीओ और रिमूव कर दिया और सक्सीनाइल सीओ ए सक्सीनिक एसिड बन गया ये क्या है दिस इज फोर कार्बन दिस इज फोर कार्बन सक्सीनिक एसिड इट गेट्स अगेन यहां पे एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेस एंड यहां पे एफ पे डी से एफ पे डी एच टू बन रहा है एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यू नो फ्यूमेरिक एसिड मेरिक एसिड से बनता है यहां पे एक वाटर रिलीज होगा एंजाइम है फ्यूमरेस और यहां पे बना मेलिक एसिड और मेलिक एसिड से फिर आप थोड़ा सा साइक्लिक फॉर्म में बनाना फिर ऑक्जेलो एसिटेट एंजाइम इज अगेन डीहाइड्रोजिनेस यहां पे अगेन एन ए डी से एन ए डी एच टू बन रहा अब ये फोर कार्बन है ये भी ये सारे अब फोर कार्बन है क्योंकि अब कहीं पे भी सीओ टू नहीं रिमूव हो रहा राइट सो दिस इज द साइकिल ये सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड और जेलो एसिटिक एसिड जितने ये फोर कार्बन है ये सभी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनमें एक एक ही सीओ ओ ग्रुप है या सीओ ओ एच ग्रुप एक एक ही है इससे ज्यादा नहीं इज इट ओके ठीक है पहले ये आप बनाओ क्लियरली फिर हम आगे करेंगे तो 
अगर हम कहें आउटपुट ऑफ वन क्रेब्स साइकिल तो एक क्रेब साइकिल में सीओ टू ये मैंने ऊपर का मतलब था लिबरेटेड तो एक ये है एंड वन इज दिस एम आई राइट सो देयर इज टू जी टी पी इज इक्वल टू ए टी पी कितने बनते हैं वन एफ ए बी एच टू वन एन ए डी एच टू कितने बन रहे हैं एक यहां पे बन रहा है वन टू थ्री देखिए तीन ही बन रहे हैं कि ज्यादा बन रहे हैं मैम थ्री थ्री अगर हम देखें कैसे बनेंगे एटीपी वो बात की बात है बट थ्री तो एटीपी फॉर्म यहाँ पे अगर हम देखें इट इज इक्वल एंड टू वन एफ एस टू फॉर्म टू एटीपी थ्री इंटू थ्री एटीपी नाइन एटी तो हम बात करेंगे नेट गेन ऑफ एनर्जी इन वन क्रेब्स साइकिल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल एंड टू वन एटी पी तो नौ दस ग्यारह बारह इज एंड इट ट्वेल्व एटी ठीक है वन ग्लूकोज टू पायरोवे टू एसिटाइल कोएंजाइम ए विच अंडरगोस टू क्रेब्स साइकिल ठीक है यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे नेट गेन है एट ए टी पी का यहां पे एक एन ए डी एस टू बनता है दो से दो बनेंगे वन एन ए डी एस टू फॉर्म थ्री ए टी पी टू एन ए डी एस टू फॉर्म सिक्स ए टी सो हियर देर इज फॉर्मेशन ऑफ सिक्स ए टी ठीक है एंड टू क्रेप साइकिल में ट्वेंटी फोर ए टी एंड इट इज इक्वल एंड टू वन ग्लूकोज से ट्वेंटी फोर एंड सिक्स थर्टी थर्टी एंड एट थर्टी एट तो हम क्या कहेंगे वन ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन थर्टी एट एटी एम आई राइट मैम सिक्स एटीपी कैसे पायरोवेट से देखो जब हमने ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीन की थी तो देखो वन एन ए डी एस टू बन रहा था कि नहीं राइट मैम ठीक है वन एन ए डी एस टू फॉर्म थ्री एटी पी टू एन ए डी एस टू फॉर्म सिक्स एटी ठीक है ओके मैम मैम वो टू है हाँ और एक चीज और मैं बताऊंगी जो आपकी बुक में भी दी हुई है कि इक्वेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल क्रेब साइकिल के नीचे इक्वेशन दैट इज 
एसिटाइल को एंजाइम ए और उसके साथ या हम क्या देते हैं पायरुवेट की अगर हम बात करें सिंपल हम एसिटाइल को एंजाइम ए से ही ग्लाइकोलिस के बाद अगर हम बात करें तो पायरुवेट प्लस फोर एन ए बी पॉजिटिव प्लस वन जी डी पी वन एफ ए डी प्लस वन पॉजिटिव अल्टीमेटली एंड इसके साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर भी है कहा पे माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या बनता है फोर एन ए डी एच टू प्लस वन जी टी पी प्लस वन एफ ए डी एच टू राइट एंड फोर प्रोटोन्स इसके जो प्रोटोन्स है यहां पर आ जाए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो हम भूल गए थ्री सीओ एक पायरोवेट से तीन कार्बन डाइऑक्साइड निकल इज इट ओके ठीक है जी यस मैम करो ये पहले लिख लो एक्सक्यूज मैम मैम हाँ जी बच्चे मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी एंड एफ ए डी जी डी पी देखो इनकी मैं सारी सा देती हूँ सिंह डायाफॉस्फेट एफ ए डी प्लेविन एडेन डायाटाइड को एंजाइम है ये एन ए डी निकोटीनामाइड एडेन डायाटाइड यहां पे याद रखो कि विच वाइटामिन राइबोफ्लेविन और वाइटामिन बी टू एक्ट एज यू नो नाइट्रोजन बेस और यहां पे विटामिन नायासिन एक्ट एज नाइट्रोजन बेस एक तो नाइट्रोजन बेस है ये एडेन ठीक है निकोटीनामाइड एडेन एन डायाटाइड तो यहाँ पे फ्लेवराइबोफ्लेविन एंड नायासिन एक्ट एज नाइट्रोजन लिख लो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हमारे पास अगर हम कहें ध्यान से समझना है बायोलॉजिकल एनर्जी रिसोर्स वो तो है एटीपी सेल्स एटीपी यूज करते ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज इसने क्या बनाए टू ए टी पी इन ग्लाइकोलिस एंड टू ए टी पी यहां कहेंगे जी टी पी इन पी सी ड्राई कार्बोक्स में कैसे ठीक है सिर्फ फोर ए टी पी बने कितनी एनर्जी है वन एटीपी नाइन किलो कैलोरी नाइन फोर सा थर्टी सिक्स किलो कैलोरीज 
energy is stored directly in ATP. Glucose has 686 kilocalories energy. Baki ki energy kaha gay. Thik hai? So ab aajate hai. Rest of energy is stored in this may reduced coenzymes such as FADH2 and NADH2. This may store me and some is changed into heat. Kuch heat me chali gay or kuch store hui NADH2 and FADH2. ठीक है अब जो है NADH2 and FADH2 आर हम इनको क्या बोलते हैं रिड्यूज्ड कोएंजाइम्स ठीक है दे आर Oxidized, reduced है, तो अब इनकी oxidation होगी, through electron transport system, EPS, and electrons are passed to oxygen, अभी तक तुमने कहीं नहीं कहा कि oxygen use हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू ऑक्सीजन विच फॉर्म्स मेटाबॉलिक वाटर द एनर्जी रिलीज्ड जो ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज हुई है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस इस चेंज्ड इनटू किसमें एटी ठीक है जी, सो दिस होल प्रोसेस This whole process of electron transport system and oxidative phosphorylation. Phosphorylation kya hota hai bache? ADP plus phosphate. To form ATP. Phosphate attached on is phosphorylation. Oxidative phosphorylation is called as terminal oxidation. Or ye many aapko bataya tha ki terminal oxidation kaha par hoti hai. It is present on in a mitochondrial membrane. जो terminal oxidation है, वो कहां पे है? In a mitochondrial membrane. ठीक है जी? तो, this is about और एक चीज मैंने आपको पहले आप ये लिखो, फिर मैं आपको एक बताती हूँ कि what do you mean by phosphorylation? और कितने टाइप की फॉस्फोरिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा। 
फॉस्फोराइलेशन बायोलॉजी में अगर हम कहें फॉस्फेट अटैच होना एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड एंजाइम एटीपी सिंथेस या सिंथेस अब ये एनर्जी कहां से आएगी टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी यहां पे तीन टाइप के सबसे पहले है सनलाइट या सिंपल लाइट एस सोर्स ऑफ एनर्जी एज इन फोटोसिंथेसिस इसको हम कह देते हैं बेटा फोटो फॉस्फोरिलेशन सेम प्रोसेस हो रही है बट ये एनर्जी कहां से आ रही है लाइट से आ रही है फोटो फॉस्फोरिलेशन उसके बाद आ जाता है बेटा एक हमने किया था फॉस्फो इनोल पायरोट ये चेंज हो गया पायरोट में इसने क्या रिलीज किया फॉस्फेट भी रिलीज किया एनर्जी भी रिलीज एंड एडीपी से ये कंबाइन करके क्या बना लिया एटीपी बना लिया इसका मतलब ये क्या है ये है सबस्ट्रेट और इसका इस रिएक्शन का ये था प्रोडक्ट यहां पे सबस्ट्रेट ने एनर्जी रिलीज की है तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ये जब सक्सीनाइल सीओ ए से सक्सीनी कैसे बनता है तब भी जीटीपी बनता है तो वहां पे क्या है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन राइट एंड थर्ड आ जाता है बेटा NADH2 से क्या बना NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन H2 निकला H2 मतलब टू प्रोटोन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे क्या हुई दिस इज यहां पे स्वय पूरा है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 ऑक्सीडेशन जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकल गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पासिस थ्रू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अल्टीमेटली टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इधर से ये जो प्रोटॉन्स थे ये भी इससे मिले 
और ये चेंज हो गया वॉटर और जब ये यहां पे रिलीज ऑफ सफिशियंट एनर्जी दैट कन्वर्ट एडीपी इंटू ए यहां पे क्या हो रहा है मेनली एनर्जी कहां से मिल रही है यहां पे हेयर इसके बारे में मैं बता रही हूं एनर्जी इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूज कोल फोर इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन जहां पे भी एन ए डी एच टू एफ ए डी एच टू बन रहा है दे विल फॉर्म ए टी पी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फोटो फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन फोटो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इट अकर्स इन You know, glycolysis as well as Krebs. ठीक है, लिखो. तो अब हमने क्या करना है? That is terminal oxidation. Next step है terminal oxidation. इसमें फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे हो रहा है मैम मैम हां जी बच्चे मैम अभी कितना टाइम है क्लास में आपको काम है कोई मैम यस कहां पे जाना है मैम जाना है शॉप करने अच्छा एक मिनट 